けていると中盤以降効いてきちゃいますもんね,ねあっとどうダウンだオッポーがちょっと一瞬の隙をつかれましたこれはちょっと効いているぞちょっとびっくりした表情だあっと効いている効いているあダメだ,めだ止められた王座陥落Ang panibagong prospect sa light flyweight division, yan ang ating pag-uusapan mga boss. Ngunit bago ang lahat ay gusto ko munang magpasalamat dahil sa palaging pagsubaybay sa ating mga videos. Ang ating bida sa video na ito ay ang 25 years old na tubong Agusan del Sur na tinaguri ang striker na si Jason Vaison, Isang orthodox fighter na lumalaban sa light flyweight division at may taas na 5 feet and 4 inches, hawak nito ang malupit at solid na kartada na 11 wins with 6 wins by way of knockout at isang talo lamang. Kasalukuyang nirarango bilang pang sampu kung saan ay may 460 na pambato ng iba't ibang panig ng mundo sa nasabing division, Kasalukuyang rank number 3 sa ating bansa sa light flyweight division at rank number 15 naman na pound for pound sa Pilipinas. Ginawa ni Jason ang kanyang profesional na debo noong October 15, 2016 na laban sa mas beteranong kalaban na si Frankie Batuon kung saan ay nanalo ito sa pamamagitan ng knockout sa round 3. Matapos ang anim na magkasunod-sunod ng matagumpay na laban ng ating bida ay nakatapat nito ang isa pa nating prospect na si Rene Mark Quarto, tinalo nito si Rene sa pamamagitan ng points. Buwan ng Pebrero taong 2020 ay muling napasabak ang ating bida laban sa kapwa Pinoy, ang pambato ng Baguio City na si Geboy Mansalayaw ay gustong pigilan ang pananalasa ng ating bida sa kanyang division, sa Manila Arena ay nakatakdang maglalaban ang dalawang mga matatapang na mandirigmang Pinoy sa loob ng 8 rounds, bago ang laban hawak ni Geboy ang 47 na total matches sa buong karera habang si Jason Vesa naman ay hawak lamang ang 9 wins na walang talo. Bagamat mas malawak ang karanasan ni Geboy, ang laban ay hindi naging mahirap para sa ating bida, nagawa nitong manalo sa pamamagitan ng knockout sa round number 3, patunay lamang na napakalaki ng potential nito upang maging ganap na rise ang prospect sa sports ng palakasan sa ating bansa. Ano ba talaga ang kalakas ang dapat mo isuntok para mapatumbang mo yung kalabang mo? Yun! Good body shot! Makalipas ang apat na buwan, taong 2022, June 18, si Jason ay dumayo ng bansang Dubai upang harapin ang nuoy undefeated na si Notley Lalbiekeman na may record na 4 wins at walang talo. Sa World Trade Center ay nakatakdang magharap ang dalawa para sa bakanteng WBC Asian Continental Light Flyweight, 
Sa laban ay mahusay na nagpakita ng potential ang dalawang mandirigma. Ngunit ang Pinoy ay mas nang ibabaw sa halos lahat ng mga rounds kaya nagawa nitong manalo sa pamamagitan ng split decision at naiuwi na sabing titulo. Chinock ng Filipino prospect na si Jason the Striker Vason ang pinakapabura na dating world champion na si Ryuya Yamanaka sa pamamagitan ng maningning na second round technical knockout noong linggo ikalabimpito ng Desyembre taong 2023 sa Portopia Hotel sa Kobe, Japan, si Vason na pumasok sa laban bilang isang underdog ay nagpatigil kay Yamanaka sa 14 minuto pasado ala una mark ng second round para agawin ang World Boxing Organization Asia Pacific Light Flyweight title, ang 25 anyos na si Jason Agusan del Sur na kapag patama sa kanang uppercut na nagpabagsak kay Yamanaka, Sinubukan ng dating WBO World Minimum Weight Champion na bumangon, ngunit ang uppercut ni Vason ay napatunayang gumawa ng maraming pinsala, nanginginig pa rin ang mga paa ni Yamanaka nang bumangon siya para talunin ang bilang ng referee. Sa halip ay nakita ng huli na hindi nakarapat dapat ang Japanese ex-world champion na magpatuloy sa pakikipaglaban, nagpa siya na ihinto ang laban. Nakilala si Yamanaka sa pagkapanalo ng WBO World Minimum Weight Title matapos itong bit iwan ng dating kampiyon na si Donny Nietes para umakyat sa light flyweight division. Si Vason ang pangalawang Pilipinong nakatalo kay Yamanaka, ang isa pa ay si Vic Saluder. Ang huling laban nito ay naganap lamang noong April 21, 2024 laban sa undefeated prospect ng Japan na si Takeru Inoue. Sa laban ay nagawa nitong depensahan ang titulong hawak nito kung saan ay nagawa nitong manalo sa pamamagitan ng unanimous decision. Sa ngayon mga boss ay wala pang nakalinyang laban para sa ating pambato. Gayun paman ay atin pong abangan at suportahan si Jason Vason sa kanyang paparating na mga laban. Hanggang dito lang muna tayo. Salamat sa laging panunood. Tatat po, Daily Fight Hub, Philippines. Yo, ako nga pala si Kenneth Dober. 
BBF Bantamweight Champion. Uh, shout out sa Daily Fight Hub PH. Please like and share, subscribe.